আমার একটা হিন্দু জন্ম দিয়া আমার বাড়িতে যদি লালন পালন করতে দেয় দশ বছর পরে হিন্দু যদি তার সন্তানকে ফেরত চায় আপনার বলেন তো ভগবান কবে না আল্লাহ কবে কেন বলবে কারণ লালন পালন হয়েছে মুসলমানের ঘরে এখান থেকে প্রমাণ হয়ে গেল জন্ম দিলেই মুসলমান থাকতে পারে না জন্মের পরের যে পরিবেশ লাগবে ওই পরিবেশটা ভালো হওয়া লাগবে ধরে কন কত ঠিক কি যে ভাই চেয়ারম্যান যে বলে গেল যে খালি ও আর শোনে যা আসলো তাই কোনো পরিবর্তন ঠিক বলেনি এ কথা ঠিক না আপনারা পাঁচ বছর ওয়াজ বন্ধ করে দেন পাঁচ বছর বাংলাদেশে কোনো ওয়াজ হবে না মানুষ সব কুত্তে শেয়ালের মতন হবে এ ওয়াজ আছে বলে মোটামুটি ধারাবাহিকে তা ঠিক আছে ধরে কোন কথা ঠিক যেদিন বন্ধ হবে সেদিন বুঝবেন অবস্থা কি হয় আমাকে এলাকার কতগুলো হুজুরে সবে বরাত তুলে দিছে বুঝলেন সবে বরাত তুলে দিছে তো আগে সবে বরাত হলে গরিবেরা কম পক্ষে পনেরো দিন উটি সুগা সুগা খাইতো উটি মানে যে উঠি পাইতো ওটা বাড়ির দিয়ে দিয়ে পনেরো দিন ধরে খাত এখন আর উঠি খান না কেউ দেয়ও না পরকে আর খাওয়া হয় না কি মনে করতেছেন আমরা খালি খারাপটাই দেখলাম যে সবে বরাত পালন করা বেদাত কিন্তু কত গরিবকে আমরা খাবার দিতাম আল্লাহ রাসুল বলেছেন পাঁচটা দলের জন্য আল্লাহর জান্নাত আশা করে থাকে তার মধ্যে একটা দল হলো মতে ইমুল চাইয়ান যারা ক্ষুদার থেকে অন্নদান করে একটা বন্ধ করবার যা দশটা ভালো বন্ধ হচ্ছে আপনার জানেন আমরা তো খালি সুদ ঘোষের বিরুদ্ধে আমাকে এর কোনো কথা নাই কথা খালি ইডার বিরুদ্ধে উডের বিরুদ্ধে যে কোনো সমাজের মধ্যে চলে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে কথা না কথা হচ্ছে মিলাদের বিরুদ্ধে বেদাত মিলাদ বেদাত বন্ধ করার আগে স্টার জলসা জি বাংলা বন্ধ করো তো তুমি কত বড় মূল বিদাও ওগুলা যেটা আসল বন্ধ করা লাগবে সেটা না করে এ মোস্তাহাব মোবা এগুলো জিনিস নিয়ে আমাদের মধ্যে ফ্যাতনা বেশি আমি এখানে কোনো ফ্যাতনার ওয়াজ করব না সুরা আসরের তাফসির হবে একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন একত্র করলেন আর ক্ষতি কথা বলার সময় আল্লাহ জিন কে কেন বাদ দিলেন এটা বোঝানোর জন্য বলতেছি তুই ছোট গড়াগড়ি করতেছে ফেরেস তাকে আল্লাহ শ্বাস করে দেবো আল্লাহ বলতে দেব মারিস না তো কি করব ওরা তো দৌড় মারছে আর বুড়াগুলো মরছে এই পুস্কার খবর কি আল্লাহ কে তোদের কাছে নিয়ে আয় আল্লাহর বড় আশা যে ফেরেস তাদের কাছে লালন পালন হলে ওর চরিত্র ফেরেস তার মতোই হবে এই আশাতে আল্লাহ নিয়ে গেছে ফেরেস তার মধ্যে লালন পালন হচ্ছে সবান আল্লাহ বলেন আল্লাহর ইবাদত করতে করতে কারণ ফেরেস তাদের কোনো ইবাদত নাই ইবাদত হলো জিন আর ইনসান জরে কেন সোহান আল্লাহ ফেরেস তাদের খুব বেশি যদি ইবাদত হয় সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবার যেরকম ফেরেস তারা বলতেছে আল্লাহ আপনার আমরাই তো আপনার জিকির করি তাজবি পড়ি কোনো ফেরেস তা কষে যে আমরা আপনার ইবাদত করি এ কথা কয় নি কিন্তু তাজবির কথা বলছে আমরা তাজবি করি জিকির করি আল্লাহ উত্তরে বললেন ইন্নি আয়লামু মালা তালামু আমি আল্লাহ যা জানি তোমরা তা জানো না আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে রাগ করে বললেন আদমকে কেন সেজদা করব না একেবারে অহংকার করে বলতেছে আমি হলাম আগুনের তৈরি আর আদম হলো মাটির তৈরি যদি ইবলিস বলতো আল্লাহ আমি সেজদা করবার সাইনি আমার ভুল হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু আল্লাহ মাফ করত। কিন্তু ইবলিস ভুল স্বীকার না করে তর্ক করছে জোরে কারণ কি করছে তর্ক করার কারণে আল্লাহ বললেন আমার রহমতের এরিয়া থেকে তুমি বের হয়ে যাও ইবলিস বের হওয়ার আগে বলতে চাল আমি তো যাবই যাওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করব আল্লাহ বলে কি প্রশ্ন ইবলিস বলতে চাল আমার প্রশ্ন হলো আদম বড় না আল্লাহ বড় এই দুটার মধ্যে বড় কে আল্লাহ না আদম আল্লাহ বলতেছে ইবলিস তোমার ধারণা কি ইবলিস বলতেছে আমার ধারণা হলো আদমই বড় তো আল্লাহ কয় আদম বড় কেমনে ধারণা হলো বলে চল্লিশ লক্ষ বছর আপনাকে শেষদা করলাম আর একটা শেষদা আদমকে করলাম না কোথায় চল্লিশ লক্ষ আর কোথায় একটা শেষদা 
একটা সেজদা আদমকে না করার কারণে চল্লিশ লক্ষ বছরের সেজদাকে বাতিল করে আপনার রহমতের এরিয়া থেকে আমাকে তাড়াইয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ ডাকতে বলি প্লিজ আমি আদমকে এত ভালোবাসি যে ভালোবাসার কারণে এক সেজদা না দেওয়াতে চল্লিশ লক্ষ বছরের সেজদা বাতিল করেছি সোনালা বলবেন না কথা বুঝবার পারেন না আমি আল্লাহ আদমকে এত ভালোবাসি যে ভালোবাসার কারণে এক সেজদা অস্বীকার করায় চল্লিশ লক্ষ বছরের সেজদাকে আমি আল্লাহ বাতিল করেছি এখন আপনার বলেন এত ভালোবাসে যে আল্লাহ মানুষকে সেই মানুষকে ক্ষতির ভিতরে বলার কারণ কি আল্লাহ বললেন রে জিব্রাহিল তুমি ফেরেস্তার সর্দার তুমি ইমাম হও আর সমস্ত ফেরেস্তা হবে মুসল্লি আদমকে সেজদা করার ব্যাপারে আল্লাহ জিব্রাহিলকে ইমাম বানায় দিলেন জোরেগান কি বানাইলেন আর সমস্ত ফেরেস্তা হলো মুসল্লি আল্লাহর সামনে আল্লাহ একজনকে সেজদা করায় নিচ্ছেন চিন্তা করে দেখেন সেজদার মালিককে আল্লাহ কোরআন কারিমের মধ্যে বলেন ফেরেস্তা জিব্রাহিল ইমাম হলেন সমস্ত ফেরেস্তা মুসল্লি হয়ে আতঙ্কে সেজদায় গেলেন এক সেজদা দেওয়ার পরে জিব্রাহিল আর একটা সেজদা করলেন সমস্ত ফেরস্তা ইমামকে অনুসরণ করতে গিয়ে তারাও দুইটা সেজদা করলেন ধরে কন কয়টা আল্লাহ কয়েস্তারা শব্দের অর্থ হলো আদমকে সেজদা করো একটা সেজদাই দিলি চলতো তোমরা দুই সেজদা দিলা কেন উসজুদুলি আদামা শব্দের অর্থ হলো আদমকে সেজদা করো একটা সেজদা দিলেই হতো তোমরা দুটা দিলা কে ফেরস্তা বলতে সাল্লাহ আমাকে দোষ নাই আমাদের ইমাম যা করছে আমরাও তাই আল্লাহ বলতেছেন ফেরস্তা ইমাম যা করবে তোমাদের তা করা হবে না দরকার হলে ইমাম যদি ভুল করে মুসল্লিদের লোক মা দেওয়া লাগবে এখানে লোক মা দেওয়া কিন্তু ওয়াজিব লোক মা দেওয়া কি ওয়াজিব আজকে আমাদের মসজিদের ইমাম যদি ভুল করে আমরা লোকমা দেই চার ডাকাত নামাজে তিন ডাকাতে ইমাম বসলি সাথে সাথে কিন্তু সমাজের চেয়ারম্যান এমপি মন্ত্রীরা যদি ভুল করে তাহলে কিন্তু আমরা লোকমা দেই না আমরা ভিতরের নেতাকে ভালো রাখতে চাই বাড়ার নেতা যা ইচ্ছে তাই নাকি আপনারা বলেন তো মসজিদের জায়গা বড় না বাহিরের জায়গা বড় তো সামান্য জায়গার নেতাদের ভালো রাখা লাভ নাই তো বাহিরে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদেরকে ভালো রাখতে হবে বাহিরের নেতারা ভালো না হলে ভালো জায়গায় মুসল্লি কোনোদিন বাড়বে না আজকে ভাই চেয়ারম্যান এখানে থাকা দরকার ছিল কিন্তু চলে গেল কারণ নেতাদেরকে নেতার মতন হওয়া লাগবে জরে গন্ধটা ঠিক কি না কারণ বাহিরের নেতারা ভালো হলে ভিতরের জায়গায় এমনি ভরে যাবে কিন্তু তা তো নয় আল্লাহ বললেন ফেরেস্তার তোমাদের ইমাম জিব্রাহিল দুই সেজদা দিল উসজুদুলে আদামা শব্দের রক্ত হলো আদমকে সেজদা করো একটা সেজদা দিলি চলতো তোমরা দুই সেজদা দিলে কেন ফেরস্তা বলে আল্লাহ আমাকে দোষ নাই ইমাম যা করছে আমরাও তাই আল্লাহ বলতেছে ইমাম যদি ভুল করে মুসল্লি ভুল করা যাবে না বরং লোকমা দিয়া নেতাকে সাইজ করা লাগবে ধরে কোন ঠিক কি আপনার বলেন তো ইসলামের নেতা যারা ছিল তাদের লোকমা ছিল না ছিল কি ছিল না উমর ফারিক লম্বা পান যাবে গাউদা খুদ্দা দিচ্ছে আর মুসল্লি কি কয় মুসল্লি কি কয় আপনার ক্ষুদ্র শুনব না আমাদেরকে খাটো পাঞ্জাবি দিয়ে আপনি লম্বা জুব্বা পরে ক্ষুদ্রা দিবেন যতক্ষণ লম্বা জুব্বার কাহিনী না বলবেন আমরা আপনার ক্ষুদ্রা শুনব না 
জয়পুরহাট 